Hi, good evening. Hi. Hi, good evening, teacher. How are you? I'm fine. Okay, excellent. Hi, teacher. Good evening. Hi, Hi good evening. How are you? I'm fine, thank you. Excellent. Hi. Hi. Good evening. Hi, good evening. So how is everything going? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Good. Good evening. Hi, good evening. Okay, so we are just waiting to the others. Okay, hold on. Have you been working on the platform? Han trabajado en la plataforma? Yes. Okay. Yes, Excellent. ¿Y qué tal? ¿Cómo se Yo no he podido aún, teacher. Todavía no. Why? No. ¿Por qué? Por mi, por mi trabajo, he estado pero ocupa eso. Aún para la, venir a la clase tengo que correr para estar a tiempo. Ah, ok. Sí. I see. Thank you for being on time, Mario. Okay, we really appreciate yes. that. Okay, so we are going to begin right now. And in order to do so, I just need you to tell me what do you remember about yesterday's class? ¿Qué se acuerdan de la clase de ayer? Do you remember what did we study? ¿Se acuerdan lo que estudiamos? Eh, Hablamos de las... Regulares. De las reglas que se utilizan para los verbos irregulares en las terceras personas. Tercera persona. Excellent. Perfect. Yeah, yesterday we were talking about third person singular. As you also mentioned, we talked about irregular verbs. Tell me, which are the irregular verbs that we studied? ¿Cuáles son los verbos irregulares que estudiamos? Do, go, y have, este, have. Excellent. Those were the ones that we were studying. Do, go, and have. En tercera persona, el do se convierte en... Dos. Das. Das. Okay. Das. Buenas noches. Hi, good evening. Este teacher, tengo una dificultad en este momento. Este, me conecté el desde el teléfono porque la computadora no me acciona. Cuando me responde la compu, me voy a pasar de, a, a ella. No sé ah, si habrá okay. problema. No, that's okay. Thank you for letting me know. Okay, gracias. You're welcome. Ajá. Uh -huh. Decíamos, el de go, ¿cuál es? Go, go, go. Ok, go. and have? Has. 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 Ok, excellent. Yeah, so basically those were the ones that we studied yesterday. Ok, so today we will continue talking about it, but um, we are going to be working as well with questions. Ok, vamos a comenzar a trabajar con lo que son las preguntas. Ok, there are two types of questions that we have in English. We have closed questions and open questions. Tenemos dos tipos de preguntas, preguntas abiertas y cerradas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? ¿Qué se puede responder, más? 
Con más de una opción. Excelente. And close questions. Pregunta cerrada. Solo con no, sí. No. No. Respondemos sí o no. Excelente. Son aquellas que respondemos con un sí o no como respuesta. Ok, perfect. So we're going to begin working on that. Vamos a comenzar entonces trabajando con ello. And in order to do so, we are going to watch the video that we have on the platform. Vamos a ver el video que está en la plataforma y luego voy a comenzar a estarles explicando ello, ¿verdad? Y vamos a estar trabajando en ejercicios, ¿ok? So let me just share screen. And please let me know if you can listen to it. Me avisan si logran escucharlo, ¿verdad? ¿Ok? So let's begin. Hi everyone. In this class you learn to form simple yes. statements okay. using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. In English we have two types of verbs. Regular verbs and irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verbs in English and irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case, we will talk about three irregular verbs that are used to express ourselves. Have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. Our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements and whenever we use the term I, you, we, they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs, have, do, and go, will change. And they change as follows. Have equals to has, do equals to does, go equals to goes. Let's analyze the examples on both sides of the chart. I have a bike. Notice how the verb have changes whenever we talk about my father. My father has a car. We do our homework every day. Notice how that changes whenever we talk about my mother. My mother does a lot of work at home. The same with my parents go to work by bus. The bus goes downtown. Now it's your turn to practice these three irregular verbs. I would like for you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that we just learned. Okay, so basically that was the video for yesterday's class where we were talking about irregular verbs, right? Yes? Yes. Okay. And we were talking about questions. So we are going to watch this video about yes, no questions and information questions. Uh, not yet. I haven't checked the attendance yet, Monica. No he pasado asistencia aún, so don't worry about it. I'll do it later. Hey, okay. Okay, so we're going to watch this video. And as I mentioned before, I'm going to be explaining how to make yes, no questions and information questions. And at the same time, we are going to learn how to answer these type of questions, okay? 
So let me know if you can listen, okay? Okay. In this class, you'll learn how to form simple aggressive questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real Logran life escuchar. setting. I would like to get started by practicing. Yes. Okay. Yes. Which illustrates how this topic yes. is used. Yes. And practice. Let's go to the park on Sunday. Okay. But let's go in the okay. afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Which is heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. And does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. For WH questions, WH word plus do or does plus a subject plus a verb plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus the subject, plus some kind of verb, plus a complement. Uh, we're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. Use the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of course, we need to add a question mark at the end. The next question. Does is the auxiliary verb. He is the subject. Have is the verb. Lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement. Uh, let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? 
what time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now it's your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can. Focus on making questions and answers. Form questions about the routine of your family, friends, and coworkers. After you complete this task, share it in our discussion forums. Okay, so basically those were the videos that we are going to be using and discussing for today's class. Um, I'm going to share the presentation right now with you. So we worked yesterday with affirmative and negative statements, right? Yes. Trabajamos con oraciones afirmativas y negativas el día de ayer, correcto? Yes. Yes. Okay. So today we will continue, but we are going to be talking about questions. Um, so, for example, we could see two type of questions. We have yes, no questions. Hold on. So we have here, yes, no questions or closed questions. And here we have information questions or open questions. Okay, de, la, de ambas maneras es correcto. Yes, no questions or closed questions and information questions or open questions. So we're going to begin here with yes, no questions. And you can see that I have, do you get up early? Does he eat lunch at noon? Do they take the bus to class? Entonces, si ustedes logran ver, acá tengo preguntas cerradas. Y como veíamos en el video, ¿verdad? La forma en la que yo voy a iniciar o voy a formular las preguntas, ¿cómo era? Do, oh, does. Okay, so I have the auxiliary. En este caso, como dicen auxiliary. ahí, do or does. Uh -huh. Then what do I do have? Subject. Subject. Okay, I have the subject. And then? Uh-huh. Must complement. 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 Sophie no sabía. And what else? Yo le estaba explicando. ¿Qué se nos olvida ahí? El signo. El signo de pregunta. Ah, and how do you call that? ¿Cómo se llama ese signo de pregunta? Interrogación. Signo de interrogación. In English? Question mark, creo. Excellent. Question mark. Question ok. Mark. Yeah, we need a question mark. Perfect. Se los anoto y se los dejo allí, ¿verdad? Porque sí, es importante. Ok, question mark. Um, the difference between English and Spanish is that in English we use the last question mark, ok? A diferencia del español, nosotros en inglés solamente utilizamos un question mark, es decir, el último. No, no utilizamos al inicio, ¿verdad? Ok. So, you can see here the examples. Do, que es el auxiliar. Then I have the subject, you, the verb, get up, get up. the complement, early, early, and the question mark. With the second example that I have, we have the auxiliary, in this case, does, the subject, that is he, the verb, that is eat, the complement, lunch, at noon, and the question mark. And the third example that we have, you can see that I have the auxiliary, do, then I have the subject, that is they, I have a verb, that is take, and I have the complement, the bus to class, and the question mark, okay? That's the way how we are going to be making yes, no questions, okay? Así es como vamos a ir formulando las preguntas cerradas. Primero con el auxiliar, o el do y el das, luego el sujeto, 
Después lo que es el verbo y el complemento. Just remember que en tercera persona utilizamos el das. Es decir, ¿para quiénes? He, she, it. Excellent. Para he, she, and it. ¿Y qué pasa con el verbo? Eh, no, agrega. He, she, it. Le agrega no, S. ¿Le agrego S? No, no, no queda igual. Ah, ok. Good. Sí, recuerden, si yo ya tengo el auxiliar acá, el verbo va a ir a su forma normal. Regresa a su forma normal. Ok. So, with information questions, con las preguntas abiertas, veamos, ¿cómo es que las formulo? WH word. Ah, ok. Primero tengo la WH word, luego. Auxiliar. Ok, de auxiliary. En este caso, ¿verdad? Tenemos... Tenemos el U o das. Ajá. And then. Subject. Excellent. We have the subject. And then what do we have? Plus verb. Ver, okay. Ver. Plus verb. And. Complement. Complement. Ajá. And what else? Last question mark. mark. Excellent. Last question mark. Oops, sorry. No quería salir el signo de pregunta. Okay, plus question mark. So you can see that this is the way how you are going to be making information questions. Así es como vamos a hacer las preguntas abiertas. Primero, voy a iniciar entonces con lo que es la WH word. You can see that I have what. Or in this case, what time, what time, and then I have when. when. Okay, then I have the auxiliary. In this case, I have do. On the second one, I have does. does. And here I have do. Then we have the subject. We have they, he, he and you. you. The verb, take, have, and get up, get up. and the complement. We have here the subway, and here we have dinner. Mm -hmm. And on this one, you can see that we don't have. Sometimes a complement might be optional. A veces el complemento va a ser opcional, ¿verdad? No necesariamente siempre tiene que ir. Okay? So, let's see. Uh, Carla. Carla Maricela. Can you read the, the first question and answer, please? Que la lea. Sí, por favor. What time do you get up? At 10 o'clock. Thank you. Uh, now we're going to have Miguel Alexander. Can you read the second one, please? Uh, what time does he have dinner? At 8 o'clock. Thank you. And the last one, Juan Fernando. When do they take the subway on Tuesday and Thursday? Ok, thank you. Vaya, si ustedes se fijan, acá tenemos los ejemplos, ¿verdad? What time do you get up? What time does he have dinner? And when do they take the subway? Son ejemplos de preguntas abiertas. No sé si hasta acá hay alguna duda o alguna pregunta. Teacher. No. Ajá. Y en esta, en estas preguntas del lado izquierdo, si ¿sí es correcto responder solo sí o no. Es decir, siempre hay que dar o hay que dar una, una explicación. O, ah. o es correcto una respuesta cerrada. Una respuesta corta. Vaya, sí se puede. Y oh. es de una forma educada, ¿verdad? O cortés dar información adicional cuando la respuesta es negativa, ¿ok? okay. Si usted se fija, en ambos, bueno, en todos los casos la respuesta es negativa. Entonces, ahí estoy dando yo información adicional. ¿Por qué? Porque es de una manera cortés. Do you get up early? No, I get up late. Does he eat lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they take the bus to class? No, they take the subway. But as you were saying, I can only give short 
answers o dar respuestas cortas. For example, you can see, do you speak English? Yes, I do. Or, no, I don't. Aquí usted lo puede, le puede agregar. So, for example, no, I don't. I speak, for example, I speak Spanish. Ok. Pues es de una manera cortés o educada dar información adicional cuando la respuesta es negativa. Ok. Pero la... Pero en las oraciones o en las respuestas afirmativas, sorry, ahí sí. Ya con solo yes I do o, o yes you do, suficiente. Ok. Ok. Another question. No. So I'm going to continue. Uh, I can, well, I have this information about questions with do and does. Tenemos esta información de las preguntas. And as it says, we use do or does to make a question in the simple present tense, ¿ok? En presente simple, el auxiliar que vamos a, a utilizar es do or does. So you can see, acá está de otra manera explicado, ¿verdad? Que tengo primero el auxiliar, luego el sujeto, verbo. Aquí hay signos o puntos suspensivos, ¿verdad? Porque puede ser el complemento. Y el signo de interrogación. So, let me see. Uh, María Ivania. Can you read here, here please? Yes. Okay. Um, do, do I... Ok, sorry. ¿Cómo se dice el signo más? Plus. Ah, ok. Plus. Ajá. Uh -huh. So we have do more plus plus, plus a I, I I you we they glass go does last he, she, it, last, want. Ok, thank you. So, basically this is the formula. Aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Que vamos a iniciar con el auxiliar, ya sea do or does, the subject. Remember that do is going to be used only with I, you, we, and they. And does is going to be used with he, she, and it. And then we have the verb in its base form. Okay, so let me see, Maybelline, can you help me reading this information, please? Okay, affirmative question. Do you speak no, English? Affirmative, we have affirmative. Affirmative, do you speak English? Question, do you speak English? Affirmative, he speak English? He? He speaks okay. English questions. Does he speak English? Okay, thank you, Maybelline. So you can see here, si ustedes se dan cuenta, la manera en la que yo también puedo asociar o puedo decir que voy a hacer una pregunta es agregando el auxiliar al inicio de una oración afirmativa. Si ustedes se dan cuenta, tengo el ejemplo. You speak English. He speaks English. Lo único que estoy haciendo acá es agregar al auxiliar do, o en el caso de la segunda, que es das, porque hablo de él, y poner el signo al final, con la única diferencia que aquí tengo que eliminar la S. Okay, and as it says here, the base form of the infinitive, go, need, speak, and leave. And look, the third person verb lose the final S in questions, okay? El verbo en tercera persona pierde la S en las preguntas, okay? No vamos a decir that he speaks, porque eso es incorrecto. Okay, está esto claro? Sí. Sí. Yes? Yes. 
¿Alguna es... pregunta o duda? ¿Por qué? I have a question. ¿Por qué Ajá. en la parte donde dice the vast form of the infinity aparece Ajá. la palabra tú tachada? Vaya, porque el, en infinitivo, cuando nosotros hablamos de los verbos en infinitivo, siempre llevan lo que es el tú. Por ejemplo, to read, to visit, to work, to run, to listen, and to play, for example. Ok. O sea, aquí el tú, lo único que hace es darle esa terminación de ar, er, ir. Es decir, leer, visitar, trabajar, correr, escuchar, jugar. Eso es lo que viene a ser el tú, darle esa terminación a los verbos, ¿verdad? Por eso se dice el infinitivo. Es decir, ar, er, ir. Acá, como lo menciona, ¿verdad?, este, no voy a usar lo que es el tú, es decir, la forma del infinitivo sin el tú. Por eso tengo, you speak English. Yo no puedo decir, you to speak English, porque eso es gramaticalmente incorrecto. O, okay. you sleep at night. Yo no puedo decir, uh, you to sleep at night. Ok. Otro ejemplo sería. Um, veamos como pregunta. Do you like to eat? Uh, ¿Usas? ¿Te gusta comer? Si usted se da cuenta ahí. Comer. Tengo el verbo que es like. Y luego uh -huh. tengo otro verbo, ¿verdad? ¿Te gusta comer pupusas? Uh, do you like to, oh, cambiamos la pregunta. Does she like to listen to music? ¿Le gusta a ella escuchar música? O sea, si se da cuenta acá, el tú viene a hacer esa función. Por eso decimos... Uh -huh. Que en las oraciones, tanto afirmativas, negativas o en preguntas, va a ir sin el tú. El verbo principal va a ir sin el tú. No sé si me he dado a entender. En esas dos, el verbo principal sería like. Correcto. Ok. Bien, ya entendí. Ok, perfect. ¿Alguna otra pregunta? No. No. Ok. Bye. Antes de irme acá. If you remember, there was a conversation. Si se acuerdan, había una conversación. And the conversation was I get up at noon. So we are going to listen again. I'm going to read it to you. And then I'm going to have some volunteers. Voy a tener algunos voluntarios que me van a estar ayudando. Ok. So we have Jack and Amy. And Jack says, let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Ok. Esta es la conversación que habíamos visto ahí en el video, ¿verdad? Ahora necesito lo que son voluntarios para practicar. Así que me van a ir levantando ahí manitas y voy a ver quiénes van a comenzar. Thank you. I have Monica and Mario. Ok, inicio con Mónica y Mario, luego con Roxana y René. De, va, me quedo con ellos, ya, ya lo voy a ir mencionando, así me dejan la manita. 
¿Ok? Iniciamos con los dos primeros que mencioné. Ok. Ajá. Que inicia el chico. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I let's play go on weekend. to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. What time do you get up? What time do you get up on the Sunday? On Sunday. On Sunday. At 10 oh. o'clock. Oh, that's early on Sunday. I get up at the noon. At noon. Really? At noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Okay, thank you guys. Mario, just one observation. Breakfast. Okay. Breakfast. Very good. Okay. Thank you. So breakfast. let's see. Breakfast. Okay. Another one, Mario. Sundays. Ok. So, let's continue. Sigamos. ¿A quiénes había mencionado después? A mí. Ok, so we have Roxana en... Eh, René, creo. Ok, René. Hi. So, let's begin, René. Let's go to the park on the Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. Let's I sleep go. late on weekends. What time do you head up Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early on Sunday. I had to at noon. Get up. Get up. Get up. Get up. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I had breakfast every day. Then let's meet uh, at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Okay. Thank you, guys. So now we're going to have Juan Fernando and Mabel. Yes? Sorry. Let's go to the park on Sunday. Maybelline. Teacher, estoy teniendo problemas con mi internet. No, no logro escuchar muy bien. Ah, okay. So don't worry about it. So we're going to have Zaira. Continue, Zaira, please. Okay. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast? 10. Sure. 
I have breakfast every day. Then let's meet at I this grab. restaurant at one o'clock. Breakfast. They serve breakfast, breakfast. A, a day, a day. All day, they serve all breakfast day. all day. Mm, let's they okay. serve breakfast all day. Thank you. So we're going to have right now Miguel Alexander and Rosemary. All, all day. Um, let's go to the bar. I on get Sunday. up at noon. <laughs> okay. I get up I at let's noon. Go in the afternoon. At noon. I get up at noon. at noon. I get up at noon. Okay, no sé por qué no me da la opción de desactivar el audio. <laughs> yeah, okay, continuemos entonces. Ajá. Uh -huh. Okay. But but let's go in afternoon. I am sleep late to on weekend. Okay, sorry, what? Rosemary, vuelva a leer otra vez. Okay. I I sleep late on weekend. Okay, I sleep. Okay, thank you. Continue, Miguel. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early on Sundays. I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay, thank you. Uh, let me see, I have Miguel Angel. And who is Velasquez de Leon? Sí. Okay. Um, okay. Let's go to the park on Sunday. Okay, but, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. For that, early on Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast, breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay, thank you. Um, am I missing someone else? Me hace falta alguien más de los que habían levantado la manita. No. Okay. No, no me hizo falta nadie de los que habían levantado manita. Okay, excellent. So tell me, uh, do you have questions? Tienen preguntas acerca de la pronunciación? Yo. Ajá. ¿Dónde dice head up? ¿Por qué se escucha diferente? ¿Dónde dice? Get up. Get up. Acá. Uh -huh. Yeah, la pronunciación es get. Get. Y luego tengo la preposición que es up y algo que es muy común, así se los digo, muy común es que se unen los sonidos, ¿ok? Para no decir okay. I get up, lo que yo hago es unir el sonido de esta consonante con la siguiente vocal, get up, get up. Ahora bien, si es en tercera persona, como va a llevar una S, get up, get up. Ajá, o sea, yo lo que estoy haciendo es unir sonidos. I'm linking sounds. Eso es algo muy común que van a ver. Ok. Another okay. question. Mm, 
No. No. Okay. Perfect. So if there are no questions, I'm going to continue. So we were talking about these questions. A ver, estábamos hablando de las preguntas, ¿verdad? You can see that here I have some examples and I'm going to have um, Adiel help me reading the first three, please. Pitimides. Continue. Do I need a dictionary? Do you would speak English? Do they speak in English? Speak. Speak English. English. Okay, thank you. Natalia, please. Does he speak English? Does she speak English? Does it have four hips? Legs. Legs. Okay, uh, acá el verbo es speak. Speak. Ah, uh ah. -uh. Sin E. Yeah. Tiene así un sonido de speak. Speak. Excellent. That's better. Okay. Sí, ese es otro error que solemos cometer casi la mayoría. Que le agregamos una E donde no la hay. En ese caso, speak. Speak. Lo mismo pasa con el verbo dormir. Sleep. Sleep. Okay. Thank you. So here we have the sample questions and here we have short affirmative answers. Okay. Tenemos respuestas afirmativas cortas. Um, Stephanie, can you help me reading the first four? Yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Yes, they do. Thank you. Continue, Nancy Carolina. Yes, he does. 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 Yes, she does. Yes, it does. Thank you. Uh, negative answers. Rolando Rigoberto. No, I don't. No, you don't. No, we don't. No, they don't. Thank you. Roxana Melissa. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. Okay, thank you. So you can see that here we have this question. Do you speak English? Yes, I do. Or no, I don't. Do I need a dictionary? Yes, you do. Or no, you don't. Do you both speak English? Yes, we do. Or no, we don't. Do they speak English? Yes, they do. Or no, they don't. Does he speak English? Yes, he does. Or no, he doesn't. Does she speak English? Yes, she does. Or no, she doesn't. Does it have four legs? Yes, it does, or no, it doesn't. Okay. Um, any questions about this? Preguntas acerca de esto? Yo tengo una duda. Ajá. Bueno, en la presentación anterior explicaba, en el caso de Gerard, el sonido de la consonante se unía a la vocal, dijo, ¿verdad? Correcto. Y en este caso, speak in English, eh, se puede unir también. Vaya. Porque yo fue? así lo, lo, lo sueno, lo, lo escucho cuando suena. El sonido de la consonante K con el de la I, en este caso. Uh, yeah, but be careful on that. But el verbo es, o oh, la frase, speak English, speak English. Generalmente, si sí, yo logro escuchar que algunos dicen speak in English, speak in English, speak in English, ese in está de más. O dicen speak in English, speak in English. Ah, uh -uh. ahí ese, ese in está de más. Sí, okay. yo porque no, no escuché la, no determiné la pausa, por eso lo asocié en una sola emisión. Entonces, ah. esa era mi duda, pero gracias. That's okay, yeah, it's speak English. Speak English. 
Okay. Another question? No. No. Bye. Si no hay preguntas, me muevo a lo siguiente, ¿verdad? Que son las information questions. Bye. Y como habíamos visto anteriormente, I'm going to begin with a question word. Inicio con la question word. Luego la auxiliar do das, el sujeto, verbo y complemento. So you can see, what do you have for breakfast? Hold on. Uh, then we have, what does she have for breakfast? Where do you live? When do you study? How do you spell your name? Si ustedes se dan cuenta, primero inicio con la question word. Luego tengo el auxiliar, ya sea do o does. El sujeto, verbo. Acá tengo el verbo que es have. En la tercera tengo live. Then I have study. And I have spell. Y los complementos. Ok. ¿Alguna pregunta? Teacher, how do you say? Um, ah, no, no, no. It's what's the meaning? Word. What? The meaning. What is the meaning words. of? Ah, cuando yo quiero saber. What is the meaning of words? What is? Ajá, es que dice, dice question words. Ah, estas son las WH questions. O sea, question word. Hacemos referencia también a las WH questions. Que son what, what, and in this case I also have where, when, and how. Uh, um, yo quería saber qué es el significado de, porque preguntas, words. Yeah, the w question word, las palabras, ¿verdad? Son las palabras. Word es ah, palabra. Ah, palabras. Oh, ok, ok, yeah. ok, ok. Okay. Sorry, sí, este, lo siento, es que tengo un chiquitín y a veces pasa con nosotros en clase, así que ahí lo van okay, a estar okay. escuchando. Okay. Palabras. Ah. Yeah, palabra. Ok. Tenemos estas question words o WH words. También se les conoce okay. como WH word. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas comienzan con la W y la H. Ok, por eso okay, también se les okay, conoce okay. como WH word. Y question word porque okay. son palabras que usamos para las preguntas, ¿verdad? ¿Ok? Ok, ok. Ok, este, ¿alguna duda? No. 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 Ok. So, is everything clear of what we have studied? ¿Está todo claro de lo que hemos estudiado hasta ahorita? ¿O tienen alguna pregunta? Mi, yo eh, casi no le entendí eh, lo que estaba explicando cuando se le agregaba o se le quitaba el tú. Ah, lo del Alora. tú. Es que lo del tú, en ese caso, ¿verdad? Ahí no sale que es sin el tú, por el simple hecho que es el verbo en infinitivo. Y nosotros le llamamos verbo en infinitivo porque tiene las terminaciones en ar, er, ir. ¿Ok? Es decir, cantar, comer, reír, llorar, uh, estudiar, etc. Y cuando nosotros estamos haciendo ese tipo de oraciones o preguntas, no vamos a utilizar el tú. So yo no puedo decirles, I to do, porque es incorrecto. Yo les puedo decir, I do my homework. Yo hago mi tarea. She does the laundry. Ella lava la ropa. ¿Ok? No puedo decir she too does. O sea, ese tú se le elimina. ¿Ok? Solo en las preguntas. No, en todos. Oraciones ¿En todos? afirmativas, negativas o preguntas. O sea, es el verbo en infinitivo. Es decir, sin el tú. ¿Ok? Gracias. A usted, otra pregunta. Maybelline, veo que tiene la manita. 
No, pero creo que era de la otra vez. No ah. sé por qué <risa> Ok, sorry. Consulta, ¿y si quiero agregar el nombre de alguna persona en, en, en esas preguntas? Por ejemplo. Digamos, Sonia Adray. Vaya, pero si es pregunta, ¿cómo la formularía? La, esa es la duda. Ah, como estoy hablando de, de Sonia, es decir, uh -huh. ella utilizo el das. Da Sonia drive a car. Does she drive a car? O sea, sí puedo hacerlo. Let's see another example. Does let me see, quiero ver, quiero ver alguno de ustedes. Hold on. Sorry. Um, let's mm. see. Does Adiel drink coffee? Or does he drink coffee? Hola. Vaya, si se fija, sí lo puedo hacer. Puedo usar ya sea sustantivos, diferentes sustantivos, ¿verdad? Fíjense. Fíjense. Uh -huh. Ok, o puedo usar lo que es un pronombre personal. Lo mismo, si yo quisiera preguntar de dos personas, por ejemplo, um, si yo quiero saber si Natalia y Stephanie trabajan. Do Natalia and... Uh -huh. Stephanie, work. Ok, yo también lo puedo hacer. Puedo sustituir, o puedo cambiar, ¿verdad? Puedo poner nombres propios. ¿Y por qué utilizo el do? Porque son ellas. Excelente. Sí, porque estoy hablando de ellas. Ok, ahora bien, si yo quiero preguntar si Nancy estudia inglés. Das. Das. Ah, ok. Das. Nancy. Ajá. Study. English. English. Ok. English. Una respuesta afirmativa, ¿cómo me quedaría? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Yes, you do. Yes, she. Yes, she. Ah, she. Das. Sí, porque estoy hablando de ella. De ella. Ahora bien, si fuese negativa. No, no, she she does, does, doesn't. 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 Okay, excellent. No, she does. That's that's okay, esa sería la forma en la que yo iría respondiendo. Yeah. Ahora, si me voy a la pregunta anterior, ¿do Natalia and Stephanie work? Respuesta yes. afirmativa. Yes. Yes, we. Ajá, uh -huh. yes. Yes, they work. They. Yes. Ah. They, they, they do. do. ¿Y negativa? No, no they, they, they don't. don't. They don't. don't. Ok, excelente. Um, ok, vaya. Algo que sí quiero enfatizar y quiero que ustedes vean es que el auxiliar que yo estoy utilizando para preguntar es el mismo que estoy usando para responder, ya sea de manera afirmativa o negativa. Si ustedes se fijan, do Natalia and Stephanie work? Yes, they do. O oh, no, they don't. No, they don't. Does Nancy study English? Yes, she does. No, she doesn't. doesn't. Si ustedes se dan cuenta, el auxiliar que uso en la pregunta, utilizo en la respuesta. ¿Ok? Ok. ¿Está eso claro? Sí. Yes. yes. Ok. Any question? No. No. Teacher. Ajá. No. Y si ahí queremos decir que ella estudia, es decir, dar una respuesta más larga, siempre Ajá. va a llevar el das. No. El she does y podría right. dar un ejemplo para entender una, una respuesta así más larga. Como, como, como repetir lo mismo, es decir, sí, ella estudia inglés. Sí, ahí estaríamos repitiendo, como usted dice, ¿verdad? O sea, yo puedo decir, yes, she studies English. 
English, ok. Yeah. Pero aquí ya no utilizo el das. Das. Ya okay. no utilizo el das, sino que vengo y, y uso lo que es el verbo. Que en este sí. caso es study. Pero, como estoy hablando en tercera persona, tengo que yeah. aplicar la regla que estudiamos. Ok. Ahora bien, si yo quiero dar una respuesta negativa, puedo decir no, una coma, she studies French, ok, no, ella estudia francés, ok, sí, de ambas formas también es válida, lo único que le voy a decir es que lean bien las indicaciones, porque a veces en las okay. indicaciones le va a decir que den información adicional, o con una respuesta corta y eso es suficiente. ¿Ok? Pero sí se puede. Ok. Ok. Vaya. Y ahorita voy a pasar la asistencia, ¿verdad? Vamos a ver. Elba Patricia. Present. Thank you. Juan Fernando. Present. Karen Elisa. Present. Carla Maricela. Quiero. Kenia Yamile. <risa> Kenia. Present. Ah, ok. Lenny Rubí Alvarenga. Lenny. No, ok. Liborio Adiel. Present. Thank you. Linda Estefanía. Ok. Lorena Yamilet. Here, teacher. Thank you. María Ivania. Present. Mario Adolfo. Present teacher. Thank you. Maybelline Dariana. Present teacher. Thank you. Mayra Guadalupe. Present. Miguel Alexander. Present. Miguel Ángel. Present. Mónica Judith. Present. Nancy Carolina. Present. Ok. Natalia Inés. Present. Nelson Javier. Present. Aquí, okay. Norma Enríquez. Present. René Samuel. Presente. Ok, Rolando Rigoberto. Present. Rosemary Janet. Present. Ok, Roxana Melisa. Present. Rubén Oviedo. Rubén. Ok, Zaira Yanet. Present. Saraí Abigail. Present. Stephanie Lisset. Present. Verónica Guadalupe. Present. And Walter Hugo. Walter Hugo. No. Ok, thank you. Um, ¿Está todo claro de lo que hemos visto? ¿O hay alguna pregunta, alguna duda? Teacher, a mí no me ha mencionado. Sí, la mencioné. Sí, permítame. sí, la mencioné. Quiero ver. No lo escuché. Va, permítame. Entonces, ahorita verifico. Linda Estefanía Martínez García. Sí, yo presento. Ah, ok. Vaya, gracias. ¿Alguien más que se me haya olvidado o no haya mencionado? No. Aquí, ¿alguna pregunta o duda? No. Ok, excelente. Vaya, si no hay preguntas o dudas, nos quedaríamos hasta acá. Y recuerden que mañana viernes tenemos clase. Okay. ok, solamente va a ser este viernes que vamos a tener clase. Ya la siguiente semana regresamos con horario normal de lunes a jueves. Ok. okay. okay. So that's okay. going to be all for today. Thank you so much for coming and see you tomorrow. Tomorrow. Bye. 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 Bye